。现在我们画的是嫩叶的一变同染。嫩叶的色彩呢，通常是用是绿拼图底色，然后用淡胭脂一变先从。肩部涂到整个的一半左右的地方，给它这样重染下来。嫩叶的色彩呢，它不是特别固定的这种，就只能用胭脂。呃，因为我们得根据画面的色调以及画面的大小而定。例如说，在一张画中呢。小品中，我们的嫩叶呢就可以适当的画的稍微的艳丽一点。还有呢，这个像红调子的或者是软调子的这个作品中呢，我们甚至第一遍用朱标来重染也是可以的。呃，但是总的来说。嫩叶它画的有一个原则，就是它不能像老叶那样画的那么厚重，画的颜色那么深沉。我们一定要把嫩叶的颜色画的比较娇嫩一点，即使有的时候为了画面的需要，不能画的过于艳丽，我们也要考虑。将它画的比较轻盈一点，所以嫩叶的用线，它是和老叶也是不一样的，因为嫩叶的线都是比较挺拔的啊，秀气的这种线。老叶呢，它是追求一种很厚重、很厚实、很凌凌重的这种感觉，它不需要轻盈。所以我们在画嫩叶的时候呢，呃，一个是线条上要更加的流畅挺拔。还有一个就是造型上，这个一个是嫩叶基本上往上方长得居多啊。有不少朋友总是认为，嫩叶和老叶的画法一样，呃，只不过是把牡丹的这个叶子缩小了，把它变成了一种缩小的大叶。呃，你这种想法就是不是太正确的。它一个是造型上来说，它肯定是尖挺多了；第二个，它本身的有很多嫩叶，它不一定像。牡丹的这个三叉九里吧，叶子普通的叶子这种三叉九里都发育的那么完全，它有的时候可能只有一根主茎啊，还有的像最嫩的那种，像牡丹的最嫩的那那一组这个芽苞呢，上面刚抽出来的这种嫩叶啊，它都是像鸡爪菜一样，这种紧紧的生成一个个小拳头啊，聚拢在一起的，这个是大家在画嫩叶的时候需要注意的，就是嫩叶不要把它画成了。缩小的这种老叶啊，包括从着色上、从造型上，我们都要把它和老叶呢要能区分开。啊，这个嫩叶的这个第一遍的涂染呢，啊，因为时间关系呢，我就示范到这儿。呃，这这边还有一些呃一小组，我就不画了，这个要不然录像起来太浪费时间。然后是。萼片，萼片呢？待会我们肯定要上石绿。那么这一步呢，先把它底下的这一层胭脂色先提了，它和后面的这个上石绿也是不矛盾的。你这样有一层这个软色在底下作为呼应呢，一个是色彩容易沉稳。第二个呢，这个我们在最后提染这个边缘的稍微重点的胭脂的时候呢，底下的底色它也有呼应啊。然后呢，就是到了这个芽苞的部分，芽苞还有这个拖叶呢，呃，在画牡丹的时候呢，我给它是定义为比嫩叶还要显眼、还要娇嫩的叶子，因为芽苞呢，它可以说是。整个牡丹这个，或者是花吧，或者是叶种吧，它是属于
，呃，最娇嫩的这个。所以这样呢，我们可以考虑呢。呃，用胭脂加点曙红啊，用稍微艳一点的，或者呢，呃，处于改变色相的需要呢，我们可以直接用朱标，用朱标来重染第一遍。这也是我们在画最嫩的叶子，还有这些波叶以及芽苞的时候呢，呃，会经常用到这种色彩，因为朱标这个色彩呢，它是很亮丽的一种颜色。所以这儿呢，那大家可以考虑呢，这个用。朱标来画，朱标呢属于半矿物质色啊，它其实是矿物质色，但是因为朱标是从传统的国画上来说呢，它是研制朱砂的这种颜料的过程中呢，漂浮在最上层的啊最细腻的呃、啊、这种色彩，所以呢它是被。一般来说，它接近于水色和石色中间的这种颜料的这种粗粗细度，所以呢，它是可以用来作为底色，也可以用来染。而且朱标这个颜色用的其实也是特广泛的这种。我们在调赭石的时候，通常都是用朱标来调的比较多。呃，因为赭石这个颜色和国画的成品颜色花青一样，花青膏一样，很难有好的。颜料，即使是，呃，一些名牌大厂产的花青啊，或者是都不见得那么好用啊，都不见得那么好用。所以我个人通常是用朱标来调它，调墨来调成这种赭石。你墨加的多一点，它就变成一种褐色啊，就是呃我们说的那种国画颜料中啊有那种成品的褐色，是吧？稍微加一点。这个朱标呢，加胭脂稍微加点红呢，它就能变成土红色啊，酱红色。所以朱标这个色呢，呃，用的也是相当的广泛。当然，它调赭石那就更是不在话下了。所以大家呢，这个在考虑到颜色的颗粒的这种粗细度啊，呃，最好大家还是用朱标来，在很大的程度上代替原有的这个赭石。而且我们用朱标或来调赭石，或者说用太青蓝来调花青啊，很多时候这个色彩的一些微妙的偏差呢，啊，我们可以控制在自己的手中啊，就是不要过于的依赖啊这种成品的这种颜色。啊、大家呢要学会、啊、自己手工调色，这样我们即使在画的过程中某种颜色没有了，胭脂没有了，是吧？甚至朱标这个颜色的本身也能调出来。嗯、呃，调那种朱标的颜色，其实朱标就是一种橘红色，大家应该都知道啊。朱标就是一种橘红色，这种橘红色我们其实用红黄加曙红就可以调出来。当然，买的这个成呃盒装颜料中，你调出来的这个朱标，它肯定没有这个这么粗的这种颗粒度。朱标的这种半矿物质的特性可能会呃损失，但是在呃特别的情况下。这种颜料用完了的这种情况下，也可以代替。这个绘画的这个色彩方面的问题，一些简单的色彩调配啊，大家一个是要靠平时多画，这这这一点是呃最重要的，多画多调多配。呃，还有一个更重要的就是大家要有一定的理论基础，就是你看到某种颜色，你要学会呃很理性的去分析它，它属于什么色系的。是吧？然后又偏向于某一种色系，是吧？然后你这种颜色该用什么别的颜色，掺杂了给它调和出来。其实，在西化的色彩学中啊，呃，世界上最基本的颜色就是三原色，然后加上所谓的亮色与暗色，就是这种强调色彩明度的这种颜色。那么它有这五种色彩在里面呢，呃，可以说。呃，世界上任何的色彩，包当当，那就肯定包括我们国画中的色彩嘛，是都可以调出来的。国画颜料呢，它和西画的这个颜色，它在这个色彩的本身的色相上是没没没有没有任何区别的啊，就好比我们现在电脑中也可以调出任何一种颜色来一样，它这个色彩本身上面是色相上是没有任何区别的。它的区别主要就在于国画的这种粗细度，国画这种带来的某种光感，比如说过去的银珠是吧，它会发光
，呃，还有某种某种某种某种颜料特制的颜料呢，可能会像金啊、银啊，啊，它会有有有一些特别的光泽。那、啊、这个就是说白了，其实就是西化中的我们通常所说的这种肌理效果吧，啊，它还有某种特定的质感在其中。啊，所以近代为什么颜彩，呃，在中国很流行，也很容易被中国人接受，嗯，它就是这这个道理，就是这个颜彩的本身啊，它具有非常亮丽的各种各样的本身就这种特殊的光泽啊，这和用用合理的利用颜料，其实和你手工的制作技艺效果它是不冲突的，所以大家在画的时候呢。呃，也不需要过于的排斥啊，这种手工肌理的这种制作、啊，都是为了画面服务，和你用某种颜料，它是没差别的。你不要认为我用颜料又又用用用这个银珠或者朱砂或者是是是是银粉，我就画出这个荧光闪闪的。别人用某种方法做出来的那种石头的肌理效果，你就觉得不可取，啊、这这。这是不对的，这种观点是不对的。画画，它就是为画面服务啊。有一句话叫“不择手段”嘛，是吧？你画画时候就要不择手段。但是大家对于机理呢，也不能过于依赖啊，不能过于的依赖。这也是我在以前的课程中经常和呃网友提到的。你过于的依赖以后呢，就是你如果不了解啊，这个画面的本质的东西，啊、为了机理而机理啊。学会了一大堆的肌理制作技巧，嗯，这也是不可取的。就是你有时候你做肌理，你最起码你得明白我这张是不是需要肌理。而且肌理呢，它有一个什么弱点呢？它就是说，它很多时候它不像颜料啊，我用金粉、银粉，它就是这种很固定的、很稳定的这种色彩效果，是吧？你怎么涂它都是这个效果。肌理它很多时候带有一种偶然性啊，这这个如果大家。经常做的或者画过这个，这个这个这个这个特效的这些网友应该知道，就肌理啊，它不是说每一次出来的效果都完全一模一样，它的过程中啊有很多偶然性，呃，当然它会带来一些作画的乐趣，但是更多的时候它是借助于工具、材料来实施了画面上的活动效果。这个从另外一个角度来说呢，这就有一定的投机取巧的心理在里面，就是它会在一定的程度上，如果你过于依赖的话呢，它会削弱我们对绘画本身的手中的笔的这种表现力啊。这一点，我想大家都应该知道，绘画它是一门讲究技巧的学科，如果你过度的。沉迷于机理的制作，效果会越弱。你反过头来，你可能会得不偿失啊！就在以前我已经提醒过大家，这和我们一味的追求好颜料是一个道理。如果一个画家，你离开了高档颜料，你就不会不会画了，或者说水准大大的降低。或者说你离开了你熟悉的常用的这种宣纸，你也不行。这都是一种技巧上不是太完善的表现。所以我们有一句话说：“工欲善其事，必先利其器。”这个肯定是有道理的，是吧？你想画一张好的作品，你当然尽量的要这个用好纸、好笔、好颜料。但是有一点我们要注意，就是你不要过度的依赖它，这个是它不矛盾的，就是说我们尽量的要合理的利用它，但是呢，这个前提是还是要建立在你非常扎实、完善的技巧的基础上，我们才能谈到更好的发挥出各种。工笔用具的，它该有的这种效果。因为我为什么今天说了这么多呢？因为经常，我感觉上有初，尤其是初学的朋友啊，对于这种呃肌理呀、啊、胶繁啊
，呃，甚至是啊，金粉啊、银粉啊这些东西，他们似乎比对绘画本身的线条啊、色彩调配啊，呃，以及造型啊，他们对这方面的兴趣好像比对绘画本源的兴趣呢要大得多。这个初学者呢，因为很少会受到。这种持续的有效的这种引导，所以很多时候在自学的过程中，会有这样或者那样的这种一种误解吧，我想也是正常的。但是大家呢，在通过今天的我的讲解，我希望大家，尤其是初学的朋友，应该有个概念，就是不要将精力过多的关注在。机笔的制作、工笔的用具，这些画面的辅助工笔上，而应将更多的精力放在意境、造型、构图、设色、线条等等这方面画一画的。本源的这些东西上，远景呢，呃，我们也可以用朱标或者是胭脂来画，但是远景我们知道它一般要处理的灰一点，或者是淡一点，所以大家在染的时候呢，呃，基本上。第一遍就开始分染啊，染完呢就到最后都有可能不画了。最后如果是有背景的纸上呢，可能刷背景的时候还会给它带上一点。这样呢，我们这个第一遍的这个同染呢，呃，阶段呢就是基本上到这儿呢就差不多了。下面呢，我来把这个树干的部分啊，给大家呢这这这个简单的寸擦一下。那这个枝干的寸差呢，在上一节，不是上一节，就是上一次的这个工笔教程啊，这个梅花中呢，呃，工笔梅花八哥啊，那上面的枝干呢，呃，我给大家呢比较详细的啊，那一张是以枝干为主的，比较详细的示范过这个枝干的整个的寸差的这个过程。那这儿呢，我就不在呃口头上不再多说了啊，就是不再。解释每一笔为为什么这样画，大家呢就是呃尽可能的就通过视频来看吧。这个既然是顺擦，这个用笔方面肯定就是要要比较随意一点。这在前面的这个梅花花哥那张都已经说过了。这儿最后还没补墨线呢，我最后的它和画其他的地方是一样啊，先上来还是要淡一点，到最后慢慢的涂层的加深。嗯、啊，最后这个远景的枝干呢，也是和画其他的东西一样，就是不要画的呢，呃，过于的这个对比强烈啊。基本上这个远景从头画到尾呢，都是在这种呃淡墨中求变化，这样它这个景呢才能虚过来。对吧？大家注意，我这儿从一开始，呃，平涂走石的时候呢，它就已经比别的地方的这个这个走石色要淡一点。这就是说，你在一开始画的时候呢，呃，你就得考虑到，嗯
这个对关系的这种削弱，这是原画远景必须要知道的。数学的朋友，呃，在远景上也是比较头痛的，画画实是比较容易的，啊，画虚是难的、呃。但是数学的朋友可能一开始的时候就实难画，因为实就是说你要画的逼真啊，画的形象，画的有分量，呃，这是一开始。但是过了这个。初级阶段以后，尤其是中级的，画了有两三年左右的朋友，这时候要更多的将精力，呃，放在这种虚景的描画。虚它不是简单，虚为什么初学的朋友觉得简单呢？就是因为虚的东西比较淡，呃，虚他认为可以不画了，或者是少画一点，省略一点。虚它不代表简单，这这也大家要注意，就是虚不代表里面没有东西，不是很空洞的那种。弱化处理，它是一种弱化、虚化的处理，削弱的这种关系。但是其中的结构，这些东西都还是还是存在的。这都是基本上就是以干净的顺擦为主。这一遍可能到最后都都都都都不再动了，最后到点燃的时候，可能我再去收拾它一下。好，大家来啊、呃、看一下啊。这个目前我们这个花叶的部分，大家来看一下。这个这一遍呢，就到到到这儿。呃，接下来我再把蝴蝶和蜜蜂呢，简单的画一下呢。呃，我们这个这这张作品的这个步骤图呢，就可以扫描了。为什么昨天的这个视频中啊、呃、没有扫描呢？就是因为。这张画确实内容太多了，那他没办法在限定的时间内把一个完整的步骤画完。而我们这个扫描步骤图它就不一样了，扫描步骤图你如果不完整的话，你扫描就没没意义了。每一个步骤是吧？每一个局部都要呃有这个和上一边有不一样的地方，这是我做这个扫描步骤图的一个原则。所以呢，它有时候可能和视频。嗯、呃，不会完全的同步。呃，这个呢，第二遍呢，呃，现在主要是加重这个墨色的斑纹的部分。这一步呢，用比较干一点，因为有些地方呢可能会带有一些擦的笔痕。还有呢，就是。这个呢，大家在墨的里面呢，我们都大家都知道这个，我们画蝴蝶的身上这个斑纹的时候，肯定是用墨啊，并且是比较浓的这种墨，已经给大家做过用胶墨啊干笔的擦或者用碳金粉。嗯，但是这个我们平常画画的这个墨，它都是油烟墨。油烟墨呢，它有个什么特点？就是它它浓啊。是浓，但是它干了之后呢，这个浓墨干了之后，它会有很亮的这种光泽。呃，这个呢，在画蝴蝶这种粉粉的这种物体上呢，它不是太合适。所以大家在呃画这个时候，一个是可以用松烟墨去画啊。我们知道墨分为呃油烟和松烟这两大类。还有一个呢，就是你在画的过程中呢，呃，你将这个墨的中间。掺入一点花青，这样呢，它这个墨的光泽就很容易被去了。也就是说，我们可以冒充松烟墨去使用。所以我一般朋友问我用什么墨，都说就用油烟墨就可以了。你松烟墨想变成有光泽的油烟墨是比较困难，但是油烟墨呢？他想去掉光泽，冒充松烟墨还是比较简单的。这一步呢，呃，有一些朋友可能会发现，就是我们开始画的这个麦纹啊什么的都涂都涂了，这是因为呢，这个蝴蝶的这种蝴蝶的这种颜色的浓度啊，呃，它是特别大的，这个旁边的黑斑啊。所以这也是无可奈何的事，但是最后我们还得，呃，可以有条件的朋友可以甚至用那种银粉啊，银粉啊，啊来轻轻的
蘸胶勾勒出这个下面的翅脉，呃，没有条件的呢，就是可以考虑呢，用奶粉啊，调少量的墨啊，就是调出那种浅灰色，呃，然后来画出这个翅脉部分，这样吧，呃，既有一定的装饰效果，同时我们这个蝴蝶的。这种上面的黑斑啊，这种黑色的部分的底色也不会显得过于的平板。呃，但是在那个之前，呃，我们这这儿呢还得像这样画。那么有的同学可能会问，那是不是就这样一直涂到底部，还是涂到中间过了这个白斑的以后呢？我们就要用干笔啊，嗯、擦的这种办法，干笔的擦。擦染吧，这种方法啊，来画出这个大体的这种明暗变化。如果有需要淡的地方，可能翅脉还得隐隐的要透出来一点。但是在这个斑纹的周围呢，呃，基本上都是这种很深的这种粉重色，就是接近于平涂。画到这一步以后呢，嗯，大家呢把这个笔尖啊,啊弄干一点，弄得干一点，要很干很干、啊。这时候就像画那种街上那种给别人画遗像那种的擦皮匠啊，啊，就像那种方法。大家最好是占占用的，就用他们画擦皮匠的那种碳金粉来画，这样更容易画出这种粉粉的、枯枯的感觉。呃，如果像我这样，你手头没有太泥粉呢，你就按我刚才说的啊，你蘸上这个松烟墨，用胶墨啊，用笔呢这样擦。先呢，这个用笔尖，这玩意儿呢就最好是不染。呃，你染也可以，但是你染出来的这个色色彩啊，呃，我认为。染的过于的匀净啊，虽然蝴蝶会，呃，明暗会很漂亮，但是你你画出来的蝴蝶可能就失去了这种翅膀的这种融融的这种感觉，所以大家呢，最好还是用碳金粉去擦，从大概整个的边缘。这种到了下方的二分之一处左右就开始擦，中间这个留白要记住啊，你擦的过程中肯定会有留白嘛，要逐步逐步的越留越多。先把这个大的这个明暗擦出来，擦出来之后呢，还继续用干笔蘸上。这个胶墨啊，现在把有一些试脉啊，这个脉脉的部分呢，来继续擦一下。啊，因为上面最后我们还得用浅色去勾，所以呢，目前这一步呢就可以擦的比较重一点，并且稍微宽一点，不要怕它破坏了画面，因为最后你浅色一勾的话呢，它这这个自动就隐隐去了。尤其这些显露地方的这个翅脉，这样呢，大家再看一下这个局部啊，这个局部看一下，这全全是用这个干笔擦出来的。嗯，胶墨擦肯定没有效果，没有这个碳金粉好啊。啊，当然大家就是没有把握的话，你纯染也是可以。啊，这这一步只是为了更好的体现这个蝴蝶的翅膀的这种粉团团的啊这种感觉，所以并不是说呃必须要绝对这样的。啊，那下面呢这个翅膀是大翅膀，我们在昨天的课就说过，大翅膀的话，好呢，啊比这个小的这个翅膀呢。要稍微淡一点，所以我们还是要用干笔
呃胶墨擦，但是擦的时候呢要注意这个笔触的这种清新性，就是这玩意呢不要擦的过深了，但是还是要注意它的整个的色彩是从上往下融过来的。如果你觉得胶墨你不好控制，呃，你可以干笔沾上淡墨擦，啊，这样呢就好控制一点，这也是可以的。但是胶墨擦呢，它它还是呃比较容易体现这个质感，淡墨擦容易和原原线的淡墨底色容易混，所以能把握住的情况下，还是用干笔胶墨擦就可以了。我们要把握住画蝴蝶翅膀的一个明暗的原则，呃，就是小翅重啊，就后翅啊重啊，前翅淡是吧？正面深，背面淡，呃、肩部深，根根部淡，这几个原则要把握住就行。大部分的蝴蝶翅膀的色彩分配，它都有这样的规律。大部分的蝴蝶的翅膀的脉络啊，脉络它。就是我们一开始勾的那个脉络，那个标准的几个脉络也都类似啊，只不过在一些局部上有些偏差，有的可能会圆一点，有的是方一点的，有的可能呢这个底下的这个这这个部位呢可能会短一点长一点，有一些这样的变化，但是总体上来说它是类似的。它这就好比我们人一样，你怎么长你是。一个鼻子，两个眼睛，一个嘴巴，这这些大结构上都偏差不会太大。从肩部啊，用干笔胶墨这样反复的这种轻轻的这样擦。它、啊、再蘸一点胶墨啊，这个赤脉它也要擦，只不过因为它整个的这个翅膀淡了，所以我们在擦的时候呢，要更加的轻松一点，更加的这种让这个色彩呢要要要要不是那么过浓。啊，你不要把这个胶墨呢，呃，画成很矮板的一块重墨，很很平板的，这个笔是一定要是干干的，用这种、个，我现在用的是青山挂的笔啊，用这个笔干干的，我就这样擦，把每一根翅脉呢，都要擦出这种，这种像粉粉的这种感觉，不要把蝴蝶的翅膀画的过于湿润。这个是刚学工笔的朋友，呃，画蝴蝶的时候，呃，容易犯的一个弊端，就是画的太矮板。虽然要有色，但是不能矮。重色始终是集中在翅膀的尖端，啊，这儿就简单多了。这两片是远处的，所以呢，稍微再擦一擦，行，擦出一点点点。接着呢是蝴蝶的胸部，它既可以用丝毛法去画，呃，也可以用这种擦染法，啊、呃，就是用擦染法呢，最后还得染一染，简单的染一染，照一照
，然后最后上面再用无力勾线了，最终还是要补上这一层绒毛啊。现在只是把它的明暗擦出来，你用染的方法也是一样，因为这么小的面积之内，太小了，擦和染关系也不大，擦呢可能更好掌握一点。染呢，就是大家难度在这种小面积内难度就大了，啊，上面的身体的上半部分也是把一节节的擦出来，前重后浅。这样呢，我们这个蝴蝶的墨的墨底呢，这个这个部分呢，就呃基本上结束了。当然，最后呢，我们可能还得呃要照一点淡墨啊，照一点或者淡色啊，这是根据这个画面的需要。有些这个斑纹还得填色啊。当然，墨底阶段呢，呃，基本上就是这样。呃，这个大家呢，这个对这部画蝴蝶呢要。做到这种，有一个概念一定要记住，就是尽量要把蝴蝶的翅和斑啊，呃，画起来比较干燥，看上去粉簇簇的这种感觉，不要画的过于的湿润，过于的秀气，这样就失去了呃蝴蝶的这种身上有这种粉斑的啊这种质感，这是我们画蝴蝶需要注意。嗯，这个白蝴蝶呢。啊，它这个和这个黑蝴蝶的画法类似，只不过这边缘到时候我们要擦一点黑斑出来啊。目前呢还没到那一步，这个我就呃不再示范了啊。啊，下面呢我们再接着来画一下啊蜜蜂的。蜜蜂呢，这是一个小东西啊，这是在工笔画中呢，这个经常会画到的。他们这个前面呢，第一一开始呢，这后面涂的是这种橘黄色啊，橘黄色。这个前面呢是赭石色啊，稍微的简单的染了一下。这是第一遍呢，我们先把用干笔啊，就像画蝴蝶的这个中图一样，先把这儿简单的擦一擦，就是前面最前方的这个。头部这儿，用这个中墨就可以了，也不要太浓，把头画成一团漆黑的也就不对了。用干笔擦一擦，重色是集中在尖子最尖子这儿啊，这是大家要注意的，不要画平的。当然，蜜蜂呢，你要画的比较多的这种群组啊，蜜蜂的时候也可以考虑有一定的虚实关系。如果少的话，呃，考不考虑问题也也不是太大，或者是你先这样按普通的画，最后再点睛啊，这个点点这个眼睛之前呢，呃，你可以考虑用用用毛笔去洗刷掉。如果想要有大的叙事变化，不想要有大的叙事变化，就按照正常的一种色泽来画，也可以。好，这样呢，我们把这个蜜蜂的这个头部啊，接下来呢，用赭墨色啊，朱标加墨调成这种比赭石的颜色还要略深一点的啊，接近于褐色的这种颜色，我们来把蜜蜂的身体的后半部分给它染一下。这个部分呢，总体来说它就一个规律，就是尾部这儿重，啊，背部重，它就就是这样一个规律。你把这个规律要把握住了，这个蜜蜂的明暗就很简单了。它就是一个简简单单的椭圆体嘛，你也不要想到它的上面明暗有什么特别复杂的地方，没，没什么任何特别复杂的地方。
边以前画的这个大腿呢要让出来。这个大腿呢是蜜蜂用来刷花粉的，上面有很多绒毛，我最后还得用漂笔啊，非常细心的画出这个腿部的这个绒毛。啊，主要是集中在根部和背部啊，这是蜜蜂的这个用色的规律。这儿倒不在乎你染的特别干净，没必要了，这种小东西。但是你也不要染的水痕特别明显，你画的时候水比较稍微干一点啊，这儿的色泽变化就比较好处理一点。水比较合适嘛，一笔就能拖过来。好，那现在我们先暂停一会啊，我要把这张作品扫描一下啊。这这一步呢，第二步才完成了，回头我们再继续接着往下画。好，接下来呢，我们来开始分染这个叶子。首先呢，我们先从远景开始画。这个远景呢，我们在这一步分染的时候呢，呃，就用淡墨来分染。呃，为什么不用蓝色呢？我们在以前的色彩知识中曾经说过啊，这个随着。物体越往远处去呢，由于空气中呢这个空气透视啊，它的影响呢，这个再鲜艳的色彩呢，它到了远处去以后啊，它的这个色彩的纯度也会降低。所以我们在远景的时候呢，就是一般是通常用呃偏青灰色为主，或者是夹杂一些墨，这样呢墨它本身是没有任何这个色彩倾向的。呃，任何颜色中加了墨以后呢，它自然而然的，它的这个色彩的纯度就会降低了。呃，所以我们这张远景中呢，可以考虑这个用这个淡墨啊，来作为最后的这种分染水线的方法。呃，还有一种办法呢，就是在画完之后啊，在这种青灰色的叶子画完之后呢，我们可以考虑整体的给它。薄薄的罩上一层赭墨色啊，这也是为了降低色彩的纯度。因为赭墨色呢和这个青灰色呢是一种接近于补色的关系，一个是冷，一个是暖，那么它的色彩呢也是接近于这种补色的关系。用这种方法呢，就是我们可以很有效的啊降低这种色彩的纯度。至于这个水线的画法呢？呃，在这儿呢，我就不再多说了啊。我们要记住，流水线是呃流上不流下，是吧？呃，流近不流远，流阳不流阴啊。这是我们流水线的几个原则。还有呢，就是我在以前的教学中跟大家说过，水线的功效，不知道大家还记不记住啊？一个是装饰作用，一个是体现物体的这种物理厚度。是吧？然后就是这种区分色块啊，这都是水线的呃几个比较重要的这个作用。大家呢在画工笔的时候呢，始终脑海中呢，呃，要要要考虑你留水线的话，如果你留了，那么你就得考虑你这个水线啊有没有达到你预期的这个效果。呃、啊，否则的话呢，就不如不留。就是你不留，你就光是在同染中下功夫，也是可以，完全是可以。你留错了的话呢，如果仅仅的，呃，只是体现了水线的装饰作用这一点的话，我们的水线的利用是显然还是不够的啊。水线它是有呃很很重要的几个功用的。一般我们画水线都是有有一个这个
，要诀就是根部稍微清楚一点，慢慢的到了这种亮面之后呢，这个水线就会逐步的淡开来，啊，这种就是水线这样，在成品的这个作品中呢，它看上去就没有那么生硬。嗯，这一步画完以后呢，远景的叶子呢，基本上就不怎么动工了。呃，远景呢，它是属于一种比较虚的部分，我们该表现的这种结构关系表现出来以后，呃，就行了，没有必要将远景画的过重啊，过多变数。三翻九染呢，它是画工笔的一个通用的方法，但不是一个绝对的原则。就是我们在画画的时候呢，关键还是。根据画面效果而定。如果你这个画面的关系在两遍、三遍你就够了的话，呃，并且你的颜色也看上去比较细腻，没有过分的渣子啊，没有这种过度不自然的情况发现的话，你确实没有必要去用到三分九人。甚至在很多时候，大家看我作画这么长时间，我几乎是不用胶痕的，我觉得没没必要。呃，根据不同的画种，是吧？不同的这种颜色的运用，嗯、呃，能不用胶盘最好不用胶盘。胶盘本身对画面也没有任何好处，啊，遇到不好的胶呢，它可能还会还还会损坏画面，会变色。另外，你上了胶盘的地方呢，这个着色的这个纸张的这种吃水性啊，和没上胶盘的地方呢，差别是比较大的。所以大家呢，就是不要把胶盘，呃。当成一种啊百试百灵的法宝，有那个功夫去多上胶盘，大家还不如好好的呢，把这个渲染的这个技巧呢，给它掌握扎实一些。各种色彩要怎么样，在你的鼻中要能很容易的给它宽染、窄染。是吧？甚至是点染、接染啊，不如把时间多用在这个技巧的训练上。像这样一个比较大的一个亮面，我们这个水线就留得更慎重啊，不要把这个整个叶子画得过于的平，水线要有。啊，若有若无就行了。还有这个最后是不是造表色？啊，你得看它这个底下的墨，这底色是不是和你的这个颜色的衔接度特别的差？啊，如果特别的差的话呢，那你最后肯肯定要造表色。如果像这种远景，它本身就是灰蒙蒙的啊，那么我们用墨染过之后呢，呃，是没有必要再去造一层表色的。不要把绘画的步骤，呃，理解成很僵硬的、很生硬的。呃，某种，某种这种步骤图，你不是为了步骤图啊作画，啊，你是为了把这张画画好。所以大家呢，在学习工笔的时候，要灵活的运用我们所掌握的各种知识。像这个面，我们要稍微重一点，因为它两个是一个正好是往前翻，一个正好是往后翘，它两个是截然不同的两个面。而且这一片叶呢，虽然是远景，但是它是属于在暗面的。我们因为是远景，所以不能画的过深，但是我们可以把它画的比较灰一点啊。这就是画远景的暗处的时候呢。你还是得敢用一些，稍微要用一些重色啊，不是说那种特别重的颜色，但是普通的重色还是可以用的。像这个啊，这儿还少少少少了一个梗，这个到最后再画吧。像这一片叶呢，它就基本上是窝在中间的。这时候你你运用那种哪边鼓就留哪边的原则，它就它就不对了，因为这这一块它是它这个这片叶不是往下翻转，它是往上翘起来的，所以这个水线呢流的时候还是要考虑近压远的这个原则，而不能
，机械的理解成我这根线往哪边鼓，我就画哪边。像这一片叶，大家注意看一下，这是在近景的叶、花、茎后面露出来的一片叶。这片叶我们就可以把它处理成远景。一个是呢，这片叶呢，它确实在最后；第二个呢，是这一块都是重色的话，如果一味的用重色，那么这一块的空间呢，它就会显得比较闷啊，比较堵堵气的这种感觉。所以我们在这片叶的时候。露出的后面的缝隙的部分，可以把它处理成一片远景啊。呃，如果是小折枝，那种小的折枝花卉呢，呃，就不要处理成远景，就处理成近景的特别深的一片叶。但这种大大场面的这种，像这种接近于半全景式的这种构图呢，呃，大家可以把这片叶处理的比较淡一点，就是说在近景的后面啊，这个这一株牡丹的最后方。出来的叶子，这样有助于呢拉开这个空间距离啊，拉开空间距离。折枝和全景式的构图，它最大的区别就是这种，一个是大小比例问题，还有一个就是这个空间的空间的处理上。呃，今天我在论坛才看了一个网友呢，呃，画的这个一张。以宋人的笔法来画的这个构图，它就是毛病就是出在这个构图的这种方式和它处理的画面的这种场景啊，它不吻合啊。它是采用标准的这种折枝构图，然后在处理手法上呢，又接近于这种全景式的构图，所以呢，看上去整整个的画面呢就比较别扭。大场景的话呢，通常是很少采用这种折枝式的构图，从从侧面穿插一枝花出来，是吧？然后了画的那种特别小的那种特特特别少，它的整体的不好柔和，所以一般折枝式的这种花卉呢，基本上都是以描绘微观空间为主的，啊，基本上是描绘微观空间为主的。就是鸟呢，都是基本上和物体都是和现实生活中的原型都是差不多大的啊，既不会太大，也不会太小，都是基本上和现实中是等比例的。好，这样呢，我们画面的这个左边的这一块啊，我们就基本上完工了。那接下来呢，啊，我将要带给大家呢，啊，来画一下。我们这朵深红色的这个花头的部分，这个花头呢，目前啊阶段呢，我已经用墨啊已经染过了两遍了，但是还没有进行呃最后的这个分染和提染。那么这一步呢，我们将墨中稍微的加入少量的花青，让这个墨的这种油烟光泽没有以后。我们用它作为底色来继续的进行分染，这个分染呢，大家呢不
，要记住不要用太浓的这个墨啊，你不要认为前两遍已经比较重了，那这一遍我不用过分的浓，它就出不来，呃，没没必要啊，你这个墨它是叠加的，它这种很多效果是叠加的这种效果，你只要继续在上面画，它就会一遍比一遍的厚，你即使用淡墨。啊，多层的染，它最后也会出现那种像浓墨画出来的这种效果。而且你用这个中等浓度的墨呢，你在分染的时候，你就更会容易染得开啊，不会出现这种整个墨脱不开的这种情况。所以大家在画墨的时候，这种作为花卉的底色，啊，大家可以考虑多染几遍，你甚至染个九到十遍左右都是可以。这时候一些以前我们画的结构线的部分啊，要逐步逐步的给它空出来，要把这种小结构关系要要画出来。摄像头有点偏色，来我来调整一下。这儿啊，画到最后分染提染的时候呢，大家最好还是用小笔啊。如果你控制不了的话，你用这种大一点的笔，可能在涂的时候边缘很不整齐。颜色。继续接着画，这一步呢就已经是分染了。分染的时候呢，我们要不要每个花瓣处理的过于雷同啊？要适当的考虑它的整个的虚实变化。呃，重点的花瓣。着重表现的花瓣，一般来说还是集中在近处以及花房的周围啊。到了边缘，还有远景的花瓣，就是远处花花瓣，它总有一半离我们近，另外一半离我们远嘛。就是离到远方的花瓣的时候，总要画的稍微含糊一点。啊，这种含糊是相对而言的，它和真正的远景比起来，它还是很细致。但是和近景比起来呢，它就即使是一个花头上，它还是要有。轻微的这种趋势变化，这样我们出来的作品呢，还会比较耐看像这一片叶啊，是标准的属于近景的这个花瓣，这一片花瓣正瓣，所以它的周围我们要刻画的特别的仔细，特别的干净啊，这种对比要强烈，这样这种这这片瓣才能出得来。重色还是要集中在根部啊，然后用笔尖去拖，遇到面积，尤其这种面积比较大的，要学会长拖。
按这儿，这就属于边缘的位置。这个位置呢，我们就没必要去像这样、这儿这样这么清晰的刻画。这儿呢，我们就可以处理的对比关系要弱一点，这样它整个半子就不矮板了。像这些位置，因为花花花头呢，它是个总的来说，它是个圆球形，所以在最靠近这样的正反交界处啊，它是最需要我们去强调的。它这儿是离我们最近的，又是圆球鼓起来的这个地方，所以这儿的正反半的这种对比关系是最强烈的。啊，如果画过素描的朋友就比较容易理解了。这边是反半，虽然我们通常的反半处理的比较亮一点，但是这这几片和正半正好接壤的地方，和这个翻过来的正半正好接壤的地方，反而要处理的暗一点。它主要就是在双方交界的地方，因为这儿是我刚才说过了，一定要衬托出这一片这一片正半。呃，这个中间的这这个分染过程呢，我就呃不再示范了，我先继续画，画下去呢，到了这个需要进行下一步骤的时候呢，我再开始。